日发的小美女，找我姐夫有事儿、啊？哎，韩小姐，你找我有事儿啊？我去诊所找你，你不在。哦哦哦，我想起了，是说给缘分找编剧那事儿吧？你看，我把这事儿都给忘了。你怎么找着了？太棒了！你看人韩小姐多靠谱，说找着就找着。你给我找到编剧了，哎呦，太谢谢你了。那咱俩聊聊，韩小姐啊，改天吧，李医生，我找你有事儿。哦，对了，那个牙的事儿，我还真是要好好跟你说说啊。哦，我我我我记不说话。来来来，这边请韩小姐。你那牙呀，现在啊处于一个敏感期，是吧？你不能吃甜的，也不能碰那酸泥。哎呀，我这，赶紧先回去，我跟缘分还有事要处理呢。处理什么呀？你好好班不上，干嘛老来掺和他们家事儿？那哪是我去掺和呀？他们摊上事儿了，我跟你说、啊，今天要不是我及时出现救他们，后果不堪设想。那你也救救我呗，我也快不行了。你看你这什么话呢？嗯、这俩人说什么呢？那么牛？我看你就是对他余情未了，是不是？什么余情未了？你先回去，我回去跟你解释。亲我一下。怎么怎么亲呢？那边你都看着呢。那我亲你一下。你这你这不闹呢吗？说你爱我。爱你爱你爱你。大点声行不行？刘爱军，干嘛呢？哎，那个，谢谢啊。那我这个给我们家缘分找编剧的事儿就让你费心了啊。我们家缘分也特别着急。我也着急。韩小姐。我特着急，编剧哪天约着见见呗？见见见见，见个屁！还嫌惹的麻烦不够多呀？回家。啊，行行行，那我那我也先走了啊，费心费心，你先回去吧。给你半小时回家。哎，我知道知道知道了。哎呦嘿。我告诉你，袁爱军，这是我最后一次帮你了。以后要是再有这样的事情，我直接把你胖揍一顿，送派出所，你信不信？芬娜，你啊，你也别怪你姐那么生气，你这回做的确实不着调。你说你怎么能招那些个不三不四的呢？是不是？关键是骗人家钱这事儿太恶劣了。你说难听点，你这是诈骗。得得得，你俩了解情况吗？就说我，还诈骗，不清楚状况别瞎说。怎么着？你还不服气啊？我当然不服了。还有啊，你俩少跟我这眼双黄，转移视线。别以为我不知道你们在背后搞的那些小动作，就有什么资格训我？我们我们搞什么小动作了？听不懂你在说什么。装，又装啊！你们俩这眼睛还跟我演呢啊！我谁啊？第九代。我问你，你跟王小贱什么关系？还有你。那个日范小美女，干嘛每天跟在你屁股后面跑啊？那这就是我的一个幻觉。普通朋友，别拿“普通朋友”这四个字糊弄傻子了。我谁啊？中国第九代导演的佼佼者。我看的戏太多了，就你们眼神里的那些小暧昧啊，我看得一清二楚。哎，你们两口子挺有意思啊。整个外遇还那么同步啊？谁外遇啊？活着了。我去，你俩不会商量好了吧？婚内生活无法得到满足，相约一起出去寻刺激找暧昧。纯小鱼，你胡说八道什么呀？这什么玩意儿？说的都是。哎呀，你呀、啊，你再这么胡编乱造下去，我跟你说，你也别当什么导演了。你离去精神医院不远了。姐夫，你对我进行惨无人道的人身攻击，这也是你心虚的表现。行了，你别跟这抽风了，赶紧走啊！别管我跟你姐夫的心事，起来起来！起来我哪儿去我？起来！我哪儿去？你说哪儿去？你回家！别闹了，姐，我哪敢回去啊？万一那帮流氓……那帮流氓不可能再来找你了，钱已经还了，没事儿啊。姐，你就让我在你这儿住几天呗？不行，怎么不行啊？这，我跟你姐夫不方便呀。怎么不方便了？又不是没住。不行，就是不行。你就让我住几天呗。你俩是有什么秘密怕我知道的？有什么秘密啊？我刚出差回来，我跟你姐还有很多计划上的大事没办呢。我简单跟你说吧，我跟你姐打算要孩子了。你说你住这儿能方便吗？是不是
，你这耽误了我跟你姐怀孩子的大事，你负责吗？你甭给我扣大帽子，我又不跟你们举同一屋睡，我睡次卧，耽误不了你们办事儿。那也不行。废话了，赶紧走吧，别管我。姐，你干嘛呢你？你哎，我干嘛呀？不走我了。哎呀，你别在这儿。哎，你们真老跟这儿。你俩肯定有猫腻儿。没啊，有什么？不，不，你来扔出去。做贼心虚了吧？嗯，什么话？你你怎么不回家呢？我还想问你呢，这大半夜的跟我姐不好好在家给我生个外甥，你跑这儿来干嘛？上这儿取点东西，不是我还拎个包装吗？这不是？哦，是吗？行，我陪你上去一块儿取。不用了吧？我这一想也不是什么重要东西，算了，改天吧。那我我我就回去了，你也回家吧。嗯，姐夫。我跟你这儿借住一晚上，方便吗？你跟这儿住干嘛？你不有家吗？家里多舒服、啊。你就说行不行吧。那多不合适啊！那有什么不合适的？啊，你们大三居不让我住，这地儿没人住，没人住吧？没人住啊？对啊，没人住，干嘛不让我住啊？你想让我流落街头啊？你看你，那那那走，跟姐夫回回大三居住。不用，我就住这儿。你住这儿干嘛？要什么没什么的。就在你这借住一晚上，能怎么样吧？不是能不能怎么样的，是这我心疼你，这这。听姐夫的啊，你现在跟姐夫回三局，你姐要输一个步子，我到你那儿修的，行吗？姐夫，真野蛮啊！你这这话说的，那你是我小舅子吗？亲小舅子，我就让你流落街头。你说这这要什么没什么，床单都不一定有，是不是？没口热水喝，你不怕冷啊？你不怕我害怕呢？我多心疼你啊，是不是？来来，快快快！哎，哎，你这……哎，这怎么回事啊？啊，我姐夫说了，他诚挚的邀请我在这住一晚。啊？哎，是，哎，凤既然不想回去住，那就让他在这住一晚，没什么大不了的啊。那关键是凤想住我那个小二居，我说你住那儿干嘛呀？是不是要什么没什么的，不合适啊？我倒无所谓啊，主要怕你难受啊，怕你睡得不踏实。我没什么不踏实的，行，那就住下了。你姐同意了，好，好。李中元，你怎么可以这样？不是，你你先你先别着急，你冷静冷静。你，我跟你说，哎呀，这这小子算是跟我跟他姐杠上了，你知道，死活不走，那我我只能在这战斗到底啊。我不管李中元，你现在马上给我回来！你是我男朋友，你怎么能跟别的女人住在一块儿呢